मालिक अपू आबलेम ठीक ना परीक्षा भाइय दरकार मत कर मध्य मुखस्त कर फिलबो प्रथम थ्री शेष कर समस्या मोटामुटी डायरेक्टर पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन 
পিরিয়ড অফ লিমিটেশন অর্থাৎ আমাদের পিরিয়ড মেয়াদ আমাদের সময় শেষে ডাইরেক্টিত মামলা খারিজ এটা হচ্ছে আমাদের সেকশন থ্রিতে থ্রিতে বলছে এবং আমরা ইটিসি আর সেটেরা অর্থাৎ ইত্যাদি শব্দটা ব্যবহার করছে এই ইটিসির মধ্যে আমরা আর আরো দুইটা জিনিস পাই একটা হচ্ছে অ্যাপিল আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আমরা সেটা দেখব কি বলছে সেকশন থ্রিতে বলছে এভরি সুট প্রত্যেকটা যেখানে বলছে চার থেকে পঁচিশ পর্যন্ত ধারার মধ্যে চার থেকে পঁচিশ পর্যন্ত ধারার মধ্যে এভরি সুট প্রত্যেকটা মামলা ইনস্টিটিউটেড অ্যাপিল প্রেফার্ড যখন অ্যাপিল করা হয় আমাদের প্রথম শিডিউলে আমাদের এই টাইম গুলো বলে দেওয়া আছে সময়সীমা বলে দেওয়া আছে এই ফার্স্ট শিডিউলে প্রথম তফসিলে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে যদি আমরা খারিজ হয়ে যাবে এখানে দেখেন শ্যাল শব্দটা ইউজ করা হয়েছে শ্যাল মানে হচ্ছে বাধ্যতামূলক বা ম্যান্ডেটরি তার মানে এখানে হচ্ছে যে আদালত হচ্ছে মানতে বাধ্য আদালতের এখানে কোন ডিসক্রেশনালি পাওয়ার নাই আদালত এখানে বন্দি আদালত এখানে লিমিটেড টু ডিসমিস সুট অ্যাপিল অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন আফটার দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন এবার শেষে কে বলছে অলদো যদিও লিমিটেশন হ্যাজ নট বিন সেট অফ অ্যাজ এ ডিফেন্স যদিও সে লিমিটেশন নিয়ে ডিফেন্স করা হয় নাই মানে হচ্ছে জিনিয়সের ডিফেন্ডেন্ট আমরা দুইটা পক্ষ লিখি একটা হচ্ছে প্লেন্টিভ জিনিয়সের মামলাটা দায়ের করেন আর একটা হচ্ছে ডিফেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে বিবাদী তাহলে ডিফেন্ডেন্টের পক্ষ থেকে ডিফেন্স করা হয় মানে এখানে বলছে যদিও বিবাদীর পক্ষ থেকে ডিফেন্স করা হয় নাই এই সময় নিয়ে অর্থাৎ হচ্ছে আপনি যখন নির্দিষ্ট সময়ের পরে মামলা দায়ের করলেন নির্দিষ্ট সময়ের পরে আপিল দায়ের করলেন বা নির্দিষ্ট সময়ের পরে এখন বিবাদী যদি বলে আমার এই সময় সীমা নিয়ে কোন আপত্তি নাই সে পাঁচ পাঁচ দিন পরে মামলাটা দায়ের করছে এটা নিয়ে আমার কোন আপত্তি নাই এটা যদি বলেও তার মানে হচ্ছে আদালতের এটা শোনা উচিত স্বভাবতেই কিন্তু আদালত এখানে শুনতে পারবে না কারণ আদালতের জন্য শ্যাল শব্দটা আছে অর্থাৎ আদালতকে মানতেই হবে তাহলে এখানে দেখেন আমরা যদি চিন্তা করি সেকশন তিন এর আলোকে তাহলে আমরা এখানকার সাবজেক্ট ম্যাটার খুঁজে পাচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে সুট একটা হচ্ছে মানে মূল মামলা আর একটা হচ্ছে অ্যাপিল আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন খুঁজে পাই আর একটা আর একটা ব্যাপার এখানে প্রথম তফসিলের কথা খুঁজে পাই ফার্স্ট শিডিউল আমাদের সময় সীমা নিয়ে কথা বলা আছে লিমিটেশন প্রেসক্রাইব করা আছে ফার্স্ট শিডিউলে আর একটা কথা খুঁজে পাই ডিসমিস খারিজ এবং আমরা ডিফেন্ডেন্ট দেখি ডিফেন্ডেন্টের ডিফেন্স দেখি যেখানে ডিফেন্ডেন্ট ডিফেন্স ডিফেন্স সেট আপ করে নাই অর্থাৎ হচ্ছে কোনো অবজেকশন জানাইলে লিমিটেশন নিয়ে তাহলে দেখেন তার মানে একটা ব্যাপার এখানে স্পষ্ট প্রথম তফসিলে যে সময় সীমার কথা বলছে সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদেরকে মূল মামলা দায়ের করতে হবে আপিল দায়ের করতে হবে অ্যাপ্লিকেশন দায়ের করতে হবে যদি না পারে তাহলে সেটাকে খারিজ করে দিবে এখানে অপর পক্ষ যার বিরুদ্ধে আমি এগুলো দায়ের করি যার কাছ থেকে আমি একটা কোনো অধিকার ক্লেম করে যার বিরুদ্ধে আমি মামলাটা দায়ের করি তিনি যদি কোনো অবজেকশন না জানান তিনি যদি কোনো ডিফেন্স না করেন মানে তিনি যদি ডিফেন্স করেনও বা না করেনও যেটাই করেন না কেন এটা হচ্ছে আদালতের জন্য ম্যান্ডেটরি টু ডিসমিস দ্য সুট টু ডিসমিস দ্য অ্যাপিল টু ডিসমিস দ্য অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো হচ্ছে আপনার দেওয়া যেগুলো করা হয়েছে আফটার দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন 
এবার আসেন তার মানে আমরা একটা ব্যাপার কিন্তু স্পষ্ট নির্দিষ্ট সময়ের পরে অ্যাপ্রিল দায়ের করা যায় না নির্দিষ্ট সময়ের পরে অ্যাপ্লিকেশন দায়ের করা যায় দায়ের করতে তো আর মানা নাই কিন্তু করলে কি করে দিবে খালিজ করে দিবে এখন আমরা একটু চলে যাব আমরা ধারা পাঁচে চলে যাব না না ধারা চোদ্দতে চলে চলে যাব তিন থেকে আমরা চলে যাব ধারা চোদ্দতে আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে তিনটা বিষয় আছে কয়টা বিষয় তিনটা বিষয় একটা হচ্ছে সুট আর একটা হচ্ছে অ্যাপেল আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আমরা ধারা চোদ্দতে যাব আমরা ধারা চোদ্দতে গিয়ে দেখব এবং অনেকগুলো ধারাতেই আমরা দেখার চেষ্টা করব যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল মামলা দায় না করলেও সেটা খারিজ হয় না সেটা আমরা দেখব ধারা চোদ্দ হুয়াই আপু আমরা ধারা চোদ্দ চলে যাই একটু আপনার কোন কাজে যেন সাউন্ড না হয় এটা একটু খেয়াল রাখেন ওকে ধারা চোদ্দ তে যাই এক্সক্লুশন অফ টাইম এক্সক্লুশন মানে বাদ দেওয়া অফ টাইম সময় বাদ দেওয়া এক্সক্লুশন অফ টাইম সময় বাদ দেওয়া অফ প্রসিডিং এক্সক্লুশন অফ টাইম অফ প্রসিডিং কালচক্রমের সময় বাদ দেওয়া বোনাফাইট বোনাফাইট মানে হচ্ছে গুড ফেইতে ইন কোর্ট আদালতে উইদাউট জুরিসডিকশন অর্থাৎ হচ্ছে আমরা যদি হেডলাইনটা হেডলাইনটা যদি চিন্তা করি এখানে বলছে এক্তিয়ার বিন কোর্টে সৎ উদ্দেশ্যমূলক কার্যধারায় যে সময় গণনা থেকে বাদ দিতে হবে এক্সক্লুশন অফ টাইম অফ প্রসিডিং বোনাফাইট বোনাফাইট মানে হচ্ছে গুড ফেইথ গুড ফেইথে যে কার্যক্রম নেওয়া হয় বা করা হয় আদালতে এবং যে আদালতের জুরিডিকশন হয় সে আদালতে যে করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে সময়টা বাদ দিতে হবে তামাদিয়ান কি নিয়ে কাজ করে তামাদিয়ান সময় নিয়ে কাজ করে তামাদের মূল কাজ হচ্ছে যে কত সময়ের মধ্যে আদালতের কার্যক্রমটা শুরু করতে হবে কত সময়ের মধ্যে আদালতের কার্যক্রমটা শুরু করতে হবে কোন সময়টা গণনা থেকে বাদ যাবে এগুলো ডিফাইন এবং কেন বাদ যাবে এগুলো ডিফাইন করা এগুলো রিকগনাইজ করা হচ্ছে মূলত হচ্ছে তামাদের কাজ এখন ঠিক তেমনই একটি কাজ আমরা তামাদের ফাংশনের মধ্যে সেকশন চৈদ্য দেখি আমরা তিনের সাথে মিল দেখে পড়তেছি তিনে কিন্তু আমাদের বিষয়বস্তু ছিল তিনটা একটা ছিল হচ্ছে মূল মামলা সুট আর একটা হচ্ছে আপেল আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আমরা মূল মামলার প্রেক্ষাপটে ধারা তিনে কিন্তু বলছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল মামলা দায়ের করলে খারিজ হয়ে যাবে বাট আমরা দেখব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল মামলা খারিজ করলে সেটা মূল মামলা দায়ের করলে সেটা খারিজ যাবে না আমরা একটু চলে যাব সিপিসির অর্ডার সেভেন রুল টেন সিপিসি দোয়ানি কার্যবিধি অর্ডার সেভেন আদেশ সাত রুল টেন সেখানকার বিষয়টা আছে রিটার্ন অফ প্লেট রিটার্ন অফ প্লেট বা আরজি ফেরত এখন আরজি ফেরতটা কেন হয় আমরা জানি ধরেন আমাদেরকে কিন্তু বলে দিছে যে প্রপার কোর্টে আরজিটা দাখিল করতে হবে সঠিক আদালতে তার মানে হচ্ছে যে যে মামলা পরিচালনা করতে পারবে তার কাছে তো আমরা প্লেনটা দিব দেখা গেল যে কোর্টের এক্তিয়ার নাই যে কোর্টের জুরিসডিকশন নাই সেই কোর্টে যদি আমি কি করি যে কোর্টের জুরিসডিকশন নাই হুম সেই কোর্টে যদি আমি কি করি ফেরত দিল আর্জিটা ফেরত দেওয়াকে আমরা ইংলিশে বলি রিটার্ন অফ প্লেন সে ঠিক একই ঘটনা কিন্তু এখানে চৈদ্যতে দ্বারা চৈদ্যতে ঘটছে আমরা একটা অঙ্ক শিখি আমরা ধরে নিলাম একটা মূল মামলা দায়ের জন্য সময় আছে আমাদের তিনশত পঁয়ষট্টি দিন খেয়াল করবেন তার মানে তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে যদি মামলাটা দায়ের করতে না পারি 
কারণ উৎপত্তির সময় থেকে তিনশত দিনের মধ্যে যদি মামলাটা দায়ের না করতে পারি তাহলে কি হবে তাহলে ডিসমিস করে দিবে এটা কোথায় বলছে ধারা তিনি বলছে ওকে আমি কি করলাম আমি কি করলাম তিনশত ষাট তম দিনে তিনশত ষাট তম দিনে গিয়ে আরজিটি দাখিল করলাম কিন্তু আমি যে কোর্টে দাখিল করছি সেই আদালত হচ্ছে ভুল আদালত রং কোর্ট মানে যে আদালতের হ্যাভিং না জুরিসডিকশন সেই আদালতের কোন জুরিসডিকশন নাই সেই মামলাটা পরিচালনা করার ওকে দায়ের করলাম এখন বিশ পঁচিশ দিন পরে অর্থাৎ এদিক দিয়ে কিন্তু আমার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন শেষ হয়ে গেছে খেয়াল করবে বিশ পঁচিশ দিন পরে ওই যে কোর্টে দায়ের করছে সে কোর্ট বলতেছে যে এটা ফেরত আপনি এটা সঠিক আদালতে নিয়ে যান কারণ হচ্ছে আমার এটা পরিচালনা কন্ডাক্ট করার হচ্ছে জুরিসডিকশন নাই তখন সে ফেরত দেবে ফেরত দেওয়ার পরে আমি সঠিক আদালতে আসলাম সঠিক আদালত সঠিক আদালত দেখতেছে যেটা তো নির্দিষ্ট সময় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এটা পার হয়ে গেছে এখন সঠিক আদালতকে আমি বলবো যে স্যার এরকম এরকম ঘটেছিল তখন হচ্ছে আদালত কি করবে যে সময়টা আমার এখানে গ্যাপ গেছে সেই সময়টা গণনা থেকে বাদ দিয়ে দিবে অর্থাৎ আমি সঠিক আদালতে এসে কিন্তু মামলা দায়ের করতে পারতেছি শুধুমাত্র শুধুমাত্র দুইটা জিনিসের জন্য একটা হচ্ছে আমি সরল বিশ্বাসে বোনাফাইটলি গুড ফেইথে আমি মামলাটা দায়ের করেছিলাম আর একটা হচ্ছে যে আদালতে মামলাটা দায়ের করেছিলাম সে আদালতের মামলাটা পরিচালনা করার জুরিসডিকশন নাই ঠিক এই এই কথাটাই তার মানে দেখেন আমি নির্ধারিত সময়ের সময়ের পরেও সঠিক আদালতে মামলা দায়ের করে কিন্তু আমার মামলাটা খারিজ হচ্ছে না খারিজ হচ্ছে খারিজ হচ্ছে না কেন কারণ আমি গুড ফেইথে যে কোর্টের জুরিসডিকশন নাই ওই দেওয়ার জুরিসডিকশন সেই কোর্টে আমি মামলাটা দায়ের করছি তারপরেও খারিজ হচ্ছে না শুধুমাত্র এই কারণে এখন আমরা সেকশন চৈদ্য একটু পড়তে চাই রিডিং ইন কম্পিউটিং তার মানে হচ্ছে এই যে টাইম কাউন্টিং এর ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের লিমিটেশন এক করে থাকে সময় গণনার কাজটা কিন্তু আমাদের তামাদি আইন করে থাকে আমরা একটু দেখতে চাই আমরা সেকশন চৈদ্যতে যাই কি বলছে ইন কম্পিউটিং দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন প্রেসক্রাইব ফর ইন সুট এখানে 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 হয়তো সুটের কথা বলতো সুট Uh, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence, due diligence, uh, another civil proceeding, whether in a court of first instance or in a court of appeal against the defendant shall be excluded, or the proceedings is founded upon the same cause of action and, and is prosecuted in good faith in a court which found defect of jurisdiction or other cause of a like nature is unable to entertain it. তার মানে হচ্ছে এখানকার কথা হচ্ছে স্পষ্ট কথা ডিউ ডিলিজেন্সে গুড ফেইথে যেই কোর্টের জুরিসডিকশন নাই সেই কোর্টে যখন একটা মূল মামলা দায়ের করা হয় সেই কোর্টে যখন একটা মূল মামলা দায়ের করা হয় এবং এটা যখন প্রথম আদালত যখন ফেরত দিবে পরবর্তীতে এটা সঠিক আদালতে দায়ের করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না অর্থাৎ হচ্ছে তিন দ্বারায় বলছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল মামলা দায়ের করলে খালি নির্ধারিত সময়ের পর দায়ের করলে খালি হয়ে যাবে ধারা চৌদ্দতে বলছে খারিজ হবে না ক্লিয়ার তিন এবং চৌদ্দ আমরা রিলেশন দেখলাম তার মানে ধারা তিন থেকে আমরা একটা জিনিসকে কেটে নিলাম ধারা চৌদ্দ চৌদ্দতে গিয়ে একটা হচ্ছে তিনে যে বিষয়বস্তু আছে তিনটা মূল মামলা আপিল আর হচ্ছে আবেদন এখন আমরা একটা বিষয়কে কেটে নিলাম কি সেটা হচ্ছে সুট বা মূল মামলা এখন আমরা ধারা একটু পাঁচে যেতে চাই ধারা পাঁচ ধারা পাঁচ এর বিষয়বস্তু হচ্ছে এক্সটেনশন অফ পিরিয়ড ইন সার্টেন কেসেস এক্সটেনশন বৃদ্ধি কিসের বৃদ্ধি অফ পিরিয়ড সময়ের বৃদ্ধি ইন সার্টেন কেসেস কতিপয় ক্ষেত্রে কতিপয় ক্ষেত্রে সময়ের বৃদ্ধি এটা বলছে কততে এটা বলছে ধারা পাঁচে এখন এখানে দেখেন ধারা তিনে কিন্তু আমাদের আর দুইটা জিনিস বাকি আছে একটা হচ্ছে আর একটা হচ্ছে আমরা এখন দেখতে চাই 
তিনি যেহেতু বলছে আপিল আর অ্যাপ্লিকেশন নির্ধারিত মেয়াদের পরে দায়ের করলে খারিজ হয়ে যায় এখানে সময় বৃদ্ধি পায় কিনা বা লেট করলে ডিলে করলে সেটা কন্ডন হয় কিনা মওকুফ হয় কিনা সেটা আমরা দেখব তার মানে হচ্ছে দেখেন তার মানে তার মানে আমরা আমরা কি এটা বলতে পারি কিনা কন্ডোনেশন অফ ডিলে ইস অ্যাপ্লাইড ইন কেস অফ সুট মানে হচ্ছে বিলম্ব মওকুফ নীতি সুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় হয় হ্যাঁ আমরা যদি চৈদ্য ধারাকে রেফারেন্স হিসেবে দেখাই আমরা শুধুমাত্র চৈদ্য ধারার আলোকে কথা বলতে আমরা অনেক ম্যাক্সিমাম ধারাতেই খুঁজে পাবো মূল মামলার ক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে আমরা কন্ডোনেশন অফ ডিলি চৈদ্য ধারাকে রেফার করে বলতে পারি বিলম্ব মওকুফ নীতি মূল মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তিন এবং চৈদ্যকে আমরা রেগুলেশন করে দেখলাম এখন আমরা ধারা পাঁচে চলে যাব আমাদের তিন ধারাতে বাকি ছিল দুইটা আপিল আর হচ্ছে আবেদন ধারা পাঁচের হেডলাইনটা কি धाराशन অন্য কোন অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলছে টু হুইস দিস সেকশন মে বি মেড অ্যাপ্লিকেবল বাই অর আন্ডার এনি অ্যানেকমেন্ট ফর দ্য টাইম বিং ইন ফোর্স মে বি অ্যাডমিটেড মে বি অ্যাডমিটেড মে বি অ্যাডমিটেড মেনে নেওয়া হবে আফটার দ্য পিরিয়ড অফ লিমিটেশন প্রেসক্রাইবড দেয়ার ফর হোয়েন দ্য অ্যাপিলেন্ট অর অ্যাপ্লিকেন্ট স্যাটিসফাইস দ্য কোর্ট पर्याप्त कारण छोड़ for not preferring the appeal or making the application within such period অর্থাৎ এখানে একটা ব্যাপার আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এখানে আমরা ধারা 3 আমরা দেখতে পাইলাম কি অ্যাপিল আর আবেদন পত্রে ক্ষেত্রে সময় বৃদ্ধি পাবে না অর্থাৎ হচ্ছে ডিলে করলে মাফ হবে না খারিজ হয়ে যাবে আর ধারা আমরা ধারা পাশ আমরা দেখতে পাই ডিলে করলেও মাফ হচ্ছে কিন্তু মানে ডিলে করলেও কন্ডোর হচ্ছে এটা থেকে আমরা বলি যে সেকশন ফাইভে কন্ডোনেশন অফ ডিলে সম্পর্কে বলা হয়েছে বা বিলম্ব মকুফ নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে অর্থাৎ আপনি অ্যাপেল দায়ের করতে যতদিন লেট করবেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন দায়ের করতে অর্থাৎ যে যে বিষয়গুলো এখানে বলা হয়েছে এগুলো দায়ের করতে আপনি এগুলো এগুলো দায়ের করতে আপনি যেগুলো যত সময় ব্যয় করবেন অত সময় হচ্ছে কন্ডন হয়ে যাবে সেই ডিলেটা হচ্ছে কন্ডন হয়ে যাবে তার মানে এখানে সেকশন ফাইভে পাঁচটা জিনিসের কথা বলছে পাঁচটি বিষয়ে কন্ডোনেশন অফ ডিলে প্রযোজ্য হয় বিলম্ব মকুফ নীতি প্রযোজ্য হয় এখানে কি আমরা সুট খুঁজে পাই মূল মামলা খুঁজে পাই না এখানে আমরা এখানে আমরা ডিগ্রি জারির মামলা খুঁজে পাই সুট ফর এক্সিকিউশন এক্সিকিউশন অফ ডিগ্রি ডিগ্রি জারির মামলা খুঁজে পাই না তার মানে কন্ডোনেশন অফ জিলে বা বিলম্ব মকুফ নীতি বা তামাদির মেয়াদ বৃদ্ধি পায় না ওই মামলার ক্ষেত্রে ডিগ্রি জারির আবেদনের ক্ষেত্রে এছাড়া আমরা সকল জায়গাতে দেখতে পাই যে কন্ডোনেশন অফ ডিলে প্রযোজ্য হচ্ছে সেকশন ফাইভ এর আন্ডারে কিন্তু একটাই একটাই জিনিস আমাদেরকে দেখাতে হবে সেটা সেটা হচ্ছে হিয়ার সাফিসিয়েন্ট কস ফর লেট তার হচ্ছে পর্যাপ্ত কারণ ছিল এ দেরি করার কারণে এখন পর্যাপ্ত কারণ বলতে আমরা এখানে কি বুঝাবো পর্যাপ্ত কারণ বলতে কি আমরা সেখানে বুঝাবো যে তার তার শালিকার বিয়ে ছিল না এখন শালিকার বিয়েকেও যদি আদালত পর্যাপ্ত কারণ হিসেবে মেনে নেয় সেটা আদালতের ব্যাপার এটা আদালতের হচ্ছে ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার আদালতের হচ্ছে বিবেচনামূলক 
ক্ষমতা তার মানে একটা ডিলে কে কন্ডন করবে কি করবে না सपोज হচ্ছে আপনি অ্যাপিল এই অ্যাপিল এই ডিলে করলেন অ্যাপি অ্যাপিল দায়ের জন্য আপনার জন্য নির্ধারিত সময় আছে 30 দিন আপনি 40 তম দিনে অ্যাপিল দায়ের করলেন আদালতে এবং আপনি যথাযথ কারণ দেখাইলেন যথাযথ কারণ দেখানোর পরও আদালত এই এই ডিলেটাকে মওকুফ করে আপনার কথা শুনবে কি শুনবে না ইট ডিপেন্ডস অন দা কোর্ট এর আদালতের উপর নির্ভর করে কারণ আদালত এখানে ডিসক্রিশনারি পাওয়ার হোল্ড করে এটা হচ্ছে আমাদের সেকশন 5 তার মানে আমরা সেকশন 3 এ আমরা তার মানে আমরা সেকশন 3 এ তিনটা ব্যাপার দেখি সেকশন 3 এ আমরা তিনটা বিষয় দেখতে পাই একটা হচ্ছে মূল মামলা আপিল একটা হচ্ছে মূল মামলা মূল মামলা আপিল আর হচ্ছে আবেদন পত্র তার মানে মূল মামলার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের পরে মামলা দায়ের করলে সেটা খারিজ হয়ে যায় আমরা 14 তে দেখছি নির্ধারিত সময়ের পরে মূল মামলা দায়ের করলে সেটা খারিজ হয় না আদালত ডিসমিস করে না কারণ আমি আগে একটি কোর্টে আমার আমার আমি সদ বিশ্বাসে গুড ফেইথে বোনা ফাইটলি যে কোর্টে জুরিসডিকশন নাই প্রথম আদালতে আমি সেটা দায়ের করেছি এই কারণে আমার ডিলে হয়ে গেছে এবং এই কারণে মূল মামলায় নির্ধারিত সময়ের পরে মামলা দায়ের করা হলেও সেটাকে খারিজ হয় না ধারা 14 একই সাথে আমরা একটু আগে দেখলাম দেখলাম যে আপি আর বাকি থাকে আমাদের আরো দুইটা আপিল আর হচ্ছে আবেদন আপিল এবং আবেদনের ক্ষেত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার না করলো খারিজ হয় না সেটা আমরা সেকশন ফাইভ এর আন্ডারে দেখলাম এখানে আপিল এবং আবেদনের সাথে আরো কিছু আরো কিছু জিনিস দেখলাম লিফটি আপিল দেখলাম তারপরে রিভিশন দেখলাম রিভিউ দেখলাম অর্থাৎ পাঁচটা বিষয় আমরা সেখানে দেখলাম এবং এখানে আপিল এবং আবেদনের ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস শো করতে হবে সেটা হচ্ছে সাফিসিয়েন্ট কজ এখন সাফিসিয়েন্ট কজ হচ্ছে ডিপেন্ড করে হচ্ছে আদালতের উপর যেটা আদালতের কাছে লজিক্যাল মনে হয় আদালত যেটাকে মওকুব করতে পারে সম্ভাবনা থাকে সেটাই আদালতের কাছে সাফিসিয়েন্ট কজ আপনি আপনার কাছে কারণ দেখাবেন তাহলে তিন দেখলাম পাঁচ দেখলাম এবং হচ্ছে চৌদ্দ দেখলাম এখন আমাদের মাঝখানে আছে ধারা চার ধারা চার একটু যাই ধারা চারের বিষয়বস্তু কি দেখেন আদালত বন্ধ থাকে তখন কি হবে আলি ভাই বলেন সেকশন চোদ্দ যেটা বললেন এটা কি ম্যান্ডেটরি না বিবেচনামূলক এটা এটা একটু জানার জন্য ওখানে তাহলে আমরা একটা শব্দ দেখতে চাই তাহলে দেখি আমাদের শব্দ কি বলছে উল্লেখ করছে তার মানে হচ্ছে এটা বাধ্যতা মূলক ওকে এবার আমরা চারে যাই সেকশন সেকশন ফোরে যাই তিনটা বিষয়ের কথা বলছে এখানে যে তিনটা বিষয়ের কথা বলছে সুটের কথা বলছে অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলছে অ্যাপিলের কথা বলছে অর্থাৎ বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে সেকশন তিন এর সাথে সেকশন চার এর কিন্তু কোনো আমরা পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছি না সেকশন তিনেও কিন্তু তিনটা বিষয়ের কথা বলছে সুটের কথা বলছে অ্যাপিলের কথা বলছে আর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলছে কি বলছো হাতে পিওর অফ লিমিটেশন প্রেসক্রাইব ফর এ সুট অ্যাপিল আর অ্যাপ্লিকেশন এক্সপায়ার্স অন এ ডে এক্সপায়ার্স অন এ ডে এমন একটা দিনে শেষ হয় হোয়েন দা কোর্ট ইজ ক্লোজড মানে হচ্ছে এই অ্যাপিল দায়ের করা যে নির্দিষ্ট দিন অ্যাপিল দায়ের করা যে শেষ দিন 
মূল মামলা দায়ের করা যে শেষ দিন বা অ্যাপ্লিকেশন দায়ের করা যে শেষ দিন ওই দিন যদি আদালত বন্ধ থাকে কোর্ট যদি বন্ধ থাকে দ্য সুট অ্যাপিল আর অ্যাপ্লিকেশন মে বি ইনস্টিটিউটেড প্রেফার আর মেড অন দ্য ডে দ্যাট দ্য কোর্ট রিওপেন্স রিওপেন্স আদালত যেদিন পুনরায় খুলবে সেদিন হচ্ছে এটা দায়ের করা যাবে এবার আসেন কথা আসেন না দাদা কথা আসেন না এবার আসেন এবার আসেন সেকশন 4 সেকশন 4 এটা বিষয়টা হচ্ছে যে আদালত বন্ধ থাকলে কারণ কখন বন্ধ থাকলে আদালত বন্ধ থাকলে হচ্ছে सपोज হচ্ছে আমার একটা মামলা দায়ের করার জন্য নির্ধারিত সময় হচ্ছে 365 দিন বা এক বছর ওকে আমি 364 দিন পর্যন্ত নাক ডেকে ঘুমাইলাম আমার কোনো হুশবুশ নাই আমি মামলাটা দায়ের করলাম না আমি মামলাটা দায়ের করলাম না তো আমি তিনশো পঁয়ষট্টি পঁয়ষট্টি তম দিনে গেলাম অর্থাৎ যেদিন আমার শেষ দিন দায়ের করার ওই দিন গেলাম ওই দিন আসছে না তো দাদা কেন কেন সাউন্ড আসতেছে না शेष कर उदाहरण रविवार रविवार जो दायर करा सोमवार जो दायर कर तक तीन दार आलो के अब खारिज हो जाए फलाफल चले जाब से মূল মামলা অ্যাপেল আর হচ্ছে আবেদন আর পাল ধারার বিষয়বস্তু হচ্ছে পাঁচটা এটা দেখলাম এবং সেটা সাফিসিয়েন্ট কল দেখাইতে হবে এবং হচ্ছে আমরা 14 এর একে কি আমরা একটা দেখলাম মূল মামলার ক্ষেত্রে ডিলে কন্ডন হয় বা কন্ডোনেশন অফ ডিলে হয় এখন আমরা দেখব স্যার সেকশন 6 সেকশন 6 এর হেডলাইন হচ্ছে লিগ্যাল ডিসএবিলিটি লিগ্যাল ডিসএবিলিটি বা আইনগত অক্ষমতা लीगल डिसेबिलिटी बा आंगत अक्षमता अच्छा आमी जदि लीगली डिसेबल्ड पर्सन होई आमी जदि आंगत भाबे अक्षम होई ताहोले सुविधाटा की सुविधाटा होच्छे जे आमी जतो दिन पर्यंत लीगली डिसेबल्ड थाकबो निर्धारित समय से मौकूफ हो जाए बाउंटा मेयर थे बद जाए जत दिन पर्त लीगाली डिजाबल थकबो आईनगत भाव अक्षम थकबो एखे की बोलते देखी लीगलिटी 
for the extension of time মানে সময় বৃদ্ধির জন্য দ্যাট মিন্স হচ্ছে দ্যাট মিন্স হচ্ছে ডিলে কে কন্ডন করার জন্য তো যতদিন পর্যন্ত আমার লিগাল ডিসেবিলিটির কারণে যতদিন অতিবাহিত অতিবাহিত হবে ততদিন আমি মাপ পাবো এটা হচ্ছে সেকশন 6 এখন আমরা বিস্তারিত পড়ব আমাদের কেটে যাবে আমরা আবার যুক্ত হই